Здоровый разговор. О здоровье зрения, а об инновациях в этой отрасли мы сегодня поговорим с нашим гостем Олегом Владимировичем Шиловских, генеральным директором Екатеринбургского центра МНТК «Микрохирургия глаза», заслуженным врачом Российской Федерации, главным офтальмологом Свердловской области. Меня зовут Павел Филиппов. Олег Владимирович, здравствуйте. Да, э, э, добрый день. Значит, смотрите, вот чего хотелось бы начать. Э, 35 лет центру исполняется в этом... Исполнилось. исполнилось. В 23 году. Ага, в 23 году. Но я так понимаю, что у вас все равно год юбилей продолжается, да? Такой растянутый по времени немножечко. Давайте подведем итоги, во-первых, у ушедшего года для э, центра. Сколько приняли людей, сколько прооперировали, какие, ну, там, как, какие достижения вот можно себе в копилочку записать? Да я не знаю даже. Я думаю, что все как обычно складывалось. Только год был очень насыщенный, с учетом того, что вы сказали, тех мероприятий всех. То есть мы проводили конференции, и много конференций организаторами, которыми мы были. И много оперировали, много работали. По-прежнему много в программе госгарантий. Больше 25 тысяч пациентов. А правильно ли, кстати, я понимаю, что вы э, делаете операции, получается, по госгарантиям больше, чем государственные клиники? Ну, конечно. То есть конечно. Это на самом деле так? Это на самом деле так. Потому что мы очень крупные. Угу. На самом деле так. То есть это, если говорить, то... Мало кто делает 25 тысяч бесплатных операций вообще в стране. В год? Да, в год. В год. Не только здесь, в Екатеринбурге, угу. в Свердловской области. Очень здорово. Так что, я думаю, Дэн Сяопин был прав. Неважно, какого цвета кошка. Лишь бы она ловила мишей. Если вы спросите у наших пациентов, а мы... Екатеринбургский центр — это частная медицинская организация или государственная? Я не знаю, что они скажут. Потом, скорее всего, скажут, что государственная, раз ну, они не платят деньги. Ну да, да. У всех как-то в голове так засело, что как же иначе? Ну да. Как проходил юбилей? Я так понимаю, что к нему было приурочено, правда, действительно очень много событий и научных, и культурных. О культурных мы еще, конечно, поговорим, и спортивных, насколько я понимаю, тоже. Давайте про сотрудников немножко. У вас много сотрудников получили вот к юбилею. Я не знаю, было приурочено к юбилею, но, во всяком случае, это было в прошлом году. Получили награды. Причем награды не просто знаете, от вас какие-то, а признание их... То есть заслуженных врачей ведь получили? Ну, два, да. Два, два человека. Два да? человека получили. Так, награды и премии. Научные достижения какие-то, насколько я понимаю? Ну, да. У нас было много. У нас, ну, если начать с диссертационных работ, то действительно, это и докторская, и две кандидатских было защищены в прошлом году. Если говорить о публикациях в федеральных изданиях, ну, специальных, конечно, то это около 30 за год... То есть, ну, это тоже, в общем, рекордная цифра достаточно. Угу. Ну, я не знаю. Больше, патенты, больше, патенты, больше 20 патентов. патентов. А вот э, если говорить про публикации и патенты, то э, что это за работа? Э, на, на что, э, о чем эти публикации, чему посвящены эти патенты? Ну, это научные темы, в общем-то. То есть, люди творят, прорабатывают, изобретают, угу. э, в общем-то... Большая часть научной нашей программы это, конечно, прикладная наука, которая очень быстро сказывается на здоровье пациентов. Да? Когда предлагаешь более интересную технику хирургии, например, вот, какие-то способы дополнительные и так далее. Это все влияет на, на качество угу. процедур, которые выполняются. Так что это все быстро-быстро в жизнь уходит. Мы не творим на полку или в стол, как это говорится. То есть все, что мы предлагаем, это все используется. Имеет практические прикладные. Да, да, в том числе и прошлогодние, и позапрошлогодние, и 10 лет назад, и 20 лет назад. Какие-то вещи, из которых ты просто, ну так скажем, вырастаешь, а какие-то вещи, они служат как бы трамплином для дальнейшего развития, и для mm -hmm. дальнейших новых разработок и придумок. И это есть, и то, и другое. То есть этот процесс, он как бы такой непрерывный, он имеет, конечно, такой кумулятивный эффект. То есть все, что нарабатывается, это все используется, и это как такая мощная платформа для дальнейших стартов, конечно. Вы провели четыре конференции для, для офтальмолога да, в прошлом году, в том числе и в Кургане. Нет, в Кургане пятая была. Пятая, да? Мы mm -hmm. традиционно проводим mm -hmm. в Кургане конференцию для врачей за Урали. Вот, выезжаем туда со своей программой, с хорошей, с лучшими, так сказать, темами интересными для практического здравоохранения. Проводим обычно это ну, в хорошем месте, в центре, 
То есть обязательно встречаемся, беседуем, разговариваем, обсуждаем. Ну вот, как-то так. Ну и особо важный момент. Прошла еще девятая евразиатская конференция по офтальмохирургии. Вы ее прово да. проводили, да? Да, мы ее проводили. Это тоже наша традиция. То есть она проходит там вот раз в три года обычно. Но здесь период, связанный ну, с известными событиями. На ковид да, было. На COVID попало там, и так далее. Поэтому ну, пришлось переносить все это. Угу. Вот, конечно. Поэтому, да, в 23 году, мы в сентябре, как раз в канун нашего праздника, 35-летия эта конференция состоялась, и было много очень людей, отовсюду приехали. А вот, так что онлайн было очень много, кто смотрел, подключался, около двух тысяч только смотрело, по-моему, онлайн. У конференции сохранился международный ее статус? Ну, практически нет. Как, как он может сохраниться сегодня? То есть у нас э, один доклад был uh -huh. из Германии, но он был онлайн. Uh -huh. Ну, а, я имею в виду, а, что а, а, а не очно. Ну, один. У нас uh -huh. раньше делегация из Италии была там. Больше 10 человек только из Италии. Uh -huh. Понятно. Там уж Понятно. не говорить про Германию, там другие страны, Швецию и так далее. То есть это было очень много активных участников. Uh -huh. вот. а, то есть была пауза, да, три года не проводилась. А, что произошло? Я не знаю, вот прошла конференция через три года после предыдущей, после восьмой, да? Нет, она не прошла, просто мы сделали... Uh -huh. Паузу. Ну, я понимаю, да. <смех> То есть предыдущая была в 18-м, а следующая только в 23-м. Вот видите, как получилось. По-вашему, за пять лет что поменялось в отрасли? Ну, то есть, существенные изменения прошли? <смех> ну, конечно. То есть, очень много нового. То что, то, что приходит, это касается, прежде всего, технологий хирургии. А не только технологии хирургии. Приходят новые медикаменты, препараты и так далее. То есть, мир развивается. Поэтому важно, в общем-то, подстраиваться под это очень быстро. Не использовать не только свои достижения, и, но и достижения своих коллег, безусловно. А коллеги спешат ими делиться? Ну, то есть это, это, это нормальная практика? Это нормальная делитесь, практика. Делитесь, да? Абсолютно. Делитесь, вы делиться с вами. Абсолютно. То есть это вообще нормальная практика. В офтальмохирургии это очень нормальная практика. Mm -hmm. То есть мы выпустили нынче атлас, такой интерактивный атлас есть, он в бумаге есть, но там есть QR-коды, где ты наводишь и можешь просто смотреть в онлайн, например, какую-то операцию. Причем атлас посвящен нестандартной хирургии, то есть сложным случаям, нестандартным. Ну и всем нашим коллегам, которые с нами были все эти годы, атлас был выслан просто всем в подарок. Mm. Но ведь проходили, насколько я понимаю, еще культурные события, да, приуроченные к девятой конференции, да, евразиатской. Например. Ну, конечно, то есть это же да. культурная программа всегда обычно очень большая, она всегда запоминается очень здорово всем. Угу. Ну и в этом году, в смысле в прошлом году тоже не было это исключением. Расскажите, напомните, что, что прошло. Я ну, знаю, что вы много планировали. Ну да, да. ну во-первых, конечно, там, допустим, один вечер был посвящен нашему филармоническому оркестру. Так. То есть это, я считаю, один из главных брендов культурных вообще нашего города и в Чесвердловской области. Uh -huh. Потому что, ну так скажем, по значимости в области культуры и по своему уровню, ну я думаю, что никакого такого второго проекта равного филармоническому оркестру, на мой взгляд, нет, конечно. То есть uh -huh. этот оркестр знают везде. С ним выступают известные, так сказать, дирижеры, музыканты. Всегда, всегда было очень много международных гастролей. И я знаю, что и за рубежом, так сказать, мест свободных в зале не было. Uh -huh. вот, и не говоря уже, так сказать, про нашу родину, про столицу, про Петербург, где всегда аншлаги абсолютно. То есть это очень здорово. Тем более здесь, в рамках конференции, по традиции, оркестр готовит специальную программу, специальный концерт. Ведет его сам главный дирижер, uh -huh. он рассказывает о тех произведениях, берет микрофон, что они сейчас сыграют. И играют они, конечно, филармонические хиты. Те, которые, ну, понятны абсолютно. То есть программа посвящена, так скажем, не тем, кто ходит в филармонию регулярно, да, а это как раз тем, кто регулярно не посещает филармонические концерты. Играется та музыка, которая, в общем, понятна всем. Понятно, доступно. Совершенно, понимаете. да. И это полный зал. То есть ни одного свободного места. Там 600 с чем-то билетов не было. Там за два часа. Все. 
Угу. То есть наши гости быстренько, так сказать, зал заполнили. Здорово. Давайте вернемся к вашей работе, к вашей деятельности. Я просто помню, мы неоднократно об этом говорили, что вы занимаетесь в том числе и выращиванием молодых специалистов. Ну, да? конечно. И у вас проходит практику, но даже не практику, скорее ординатуру. Ординатуру, ординатуру да. Да? Молодые специалисты, молодые врачи, причем не только из нашего региона. Расскажите, пожалуйста, об этой работе. Ну, это тоже классная давняя традиция. Дело в том, что наш центр является базой ординатуры нашего медицинского университета. Поэтому вот с этим вся эта работа связана. То есть mm -hmm. эти направления подготовки, они очень выгодны университету. Так. И очень выгодны нам. А вам почему? Ну, как почему? Потому что мы готовим специалистов. Если, вот, допустим, 10 человек учится... Я потом на работе оставляю там одного-двух у нас. Остальные идут по-свободному, так сказать, волеизъявлению, куда хотят. То есть для вас э -э это, это возможность хэдхантинг, как бы сказать, а вот за головами немножко, э -э да? Ну, в какой-то степени да, но в небольшой, в меньшей, так сказать, чем... В... Потому что от нас уходит больше, чем мы берем себе гораздо. Mm -hmm. Значит, зачем это нужно? А вот процент хорошо подготовленных докторов вокруг нас... Таким образом, мы увеличиваем. Угу. Я считаю, что чем больше умных и добросовестных докторов вокруг, тем жизнь для пациентов становится лучше и лучше. Это факт. Это факт. Но смотрите, это, насколько я понимаю... Это доктора, которые с нами разговаривают на одном технологическом языке. Ну, они да. знают все возможности новые, и как, что. Неважно, где они работают. Не навредят совершенно. пациенту. Э, ну, по крайней мере, так сказать, они прошли хорошую школу, так скажем. То есть это важно. В данном случае вы вышли за пределы нашего региона, и, насколько я понимаю, у вас есть сотрудничество, ну, то есть подписано соглашение с Тюменским медуниверситетом. Да, да, в прошлом году это было. Mm -hmm. И в, это, в прошлом году же осенью у нас, собственно, пришли ординаторы из Тюменского университета медицинского. Я надеюсь, что опыт этот понравится тюменцам также. И мы это продолжим, во-первых, вот уже и с нашими и с тюменцами, и у нас есть планы в этом году продолжить еще с Челябинском, с Южноуральским университетом. Но пока вот там затишье нет ректора, mm -hmm. поэтому пока не с кем решать вопрос, появится ректор, значит, будем встречаться, разговаривать, знакомиться и двигаться и в этом направлении да, тоже. Уже год у вас работает новая консультативно-диагностическая поликлиника, по-моему, даже год с небольшим, да? Да, мы в ноябре открылись позапрошлого года. За прошлого года. Mm -hmm. Какие результаты она показала? То есть вот, ну, я так понимаю, что, да, было, стало понятно, что решение об ее открытии не было ошибочно, ну, как минимум. Да, конечно. Да? Но, тем не менее, что можно записать, опять же, в копилочку вот из результатов работы консультативно-диагностической поликлиники? Ну, во-первых, они состоялись. Все-таки вот эти полтора года, они были очень важны, потому что ведь мы же переросли, так скажем, у нас была микрополиклиника на 300 квадратных метров, и костяк, так скажем, работал там. Но сейчас штат увеличился почти в три раза. Так. И это уже сформировался как бы новый коллектив совершенно, и он еще не окончательно сформировался, потому что сейчас работает 10 врачей, против трех, которые там на старой базе мы стартовали. А в перспективе это 16 будет работать. Mm -hmm. Соответственно, отсчет, так скажем, штата, да, он идет всегда от доктора. Mm -hmm. То есть сколько докторов, соответственно, пропорционально возрастает количество сестер там, ну и так далее. То есть другого персонала. Особенно сестер, конечно. Потому что каждый доктор требует трех сестер. Одна из тем, насколько я помню, которую, э, вы, с которой вы плотно работали, э, и в том числе для которой консультативно-диагностическая поликлиника отчасти открывалась, это глаукома. Да. да? Ну, вернее, борьба с глаукомой. Э, какие результаты есть здесь? Я не знаю, повысилась ли выявляемость? Ну, сейчас сложно сказать, потому что данных за полный год еще нет. Ну, и вот. тем не менее, вот что показывает а, первое? Нет, конечно, выявляемость выявилась. Как только ты даешь возможность людям обратиться за качественной помощью, человек ее получает, соответственно, ты должен рассчитывать на увеличение заболеваемости. Uh -huh. Заболеваемости нулевая там, где нет врачей. 
когда появляется доктор, значит, сразу растет резко заболеваемость. Ну, для этого придумали новый термин, уж не придумали, но, во всяком случае, пользуются термином «выявляемость». Ну, выявляемость как таковая здесь, так сказать, в меньшей степени, потому что люди к нам обращаются, ну, то есть они обращаются. То есть я не хожу, так скажем, образно говоря, по домам, не выискиваю их. То есть появилась новая поликлиника, шикарная, с хорошим, так сказать, рейтингом специалистов, значит, она наполняется. Люди приходят. Uh-huh. То есть приходят те, которые никогда никуда не приходили, например, сидели. Потому что вот сейчас это удобно. Вот мне на трамвае одну установку, я приехал там и так далее. Uh-huh. То есть очень удобно записаться там через сайт, там через так, сяк там и так дальше. То есть если мне назначили, то мне там отправили смс-сообщение, что не забудьте там, что у вас завтра прием вообще там в 16 часов, там вот так. Mm. Ну и так далее. Удобно. То есть много Удобно. всяких, так сказать, таких удобных вещей. Но глаукома — это хроническая болезнь, которая ведет к необратимой слепоте. Но mm. если за ней, так сказать, правильно к ней относиться, прежде всего со стороны пациента, значит, и правильно ее выявлять, диагностировать, правильно лечить, то есть шанс у человека всю жизнь со своим зрением прожить. Угу. Те, кто плохо к ней относятся, заканчивают трость, тростью. Плохо. Да, да к сожалению. вместо глаз. А, важность поликлиника понятна. Поликлиника работает для жителей Екатеринбурга только или все-таки можно из области приехать? Все равно для кого. Не важно. Не важно абсолютно. Вот, можно приехать хоть откуда, записаться и получить эту помощь. Абсолютно все равно. И насколько я понимаю, там есть кабинет экспресс-диагностики, куда можно просто, что называется, заскочить? Нет, это кабинет до врачебной тонометрии, так называемый. А, вот так. Да. Так. То есть это померить давление. Угу. Есть, тебе ни, никаких документов не надо для этого. Даже полис медицинский тебе не нужен, чтобы померить давление. Но там ты не только меряешь давление, ты заполняешь там специальную анкету. Угу. Потому что смысл этой тонометрии доврачебной заключается в том, чтобы заподозрить у тебя глаукому, так скажем. И если, значит, у тебя все хорошо, то и до свидания. Это не кабинет для людей больных глаукомой, это кабинет для здоровых или для тех, кто считает себя здоровым. А вот. Но это хороший шанс, потому что пару пациентов в день находится, находится, да? которые просто зашли, которые давление. просто зашли померить давление, а оказалось, что вот они нуждаются как минимум в расширенном обследовании угу. и потом с постановкой уже в результате диагноза вообще вот этого непростого. Да. Поэтому это важно, это работает, очень угу. здорово работает и дай бог. Мы говорили с вами про молодые кадры, да, и насколько я понимаю, у вас на вашей базе работает ветлаб, да? Да, Ветлаб работает на нашей базе, по-моему, с 2005 года. Давайте поясним, что это такое. Это первый в Уралосибирском регионе современный операционный симуляционный центр энергетической хирургии. Ну да, ну так это много всего сказали. Да, да, да. Да. Ну то есть это экспериментальная операционная, где навыки можно отрабатывать на глазах, так сказать, животных. Угу. Вот, поэтому там оснащение все как в настоящей операционной, то есть с, с этим никакого обмана нет. Угу. Вот, кроме всего прочего, там есть специальная программа, и сейчас мы с прошлого года внедрили новую совершенно программу уже не для начинающих, а для продвинутых э, хирургов, которые хотят, так сказать, повысить свое реноме, так сказать, больше знать, посмотреть всякие хитрые вещи. Это вот то, о чем мы начали с вами разговор, да, о тех, из... о тех ин- инновациях, которые принадлежат лично нам, нашему центру, нашим докторам. Вот, и это пользуется спросом. Сейчас в марте мы снова набираем такой небольшой цикл именно по, для продвинутых докторов, которые приедут для того, чтобы вот... Но это касается уже не только молодых людей, которые только вчера... Не-не-не, закон... это касается Бегут, людей, которые уже там которые практикуют. Р- работают в практике активно, то есть они приедут посмотреть вот Угу. На нечто, так скажем. Опять Поэтому... же вопрос, а, а вам это для чего надо? Э-э- для общения, для обмена, угу. для всего абсолютно. Поэтому я думаю, что чем больше э- существует дискуссионных площадок для специалистов, неважно каких, значит, тем для пациентов точно лучше. Пациент только выигрыш, другими словами. Однозначно. Только выигрыш. Хорошо. Давайте, да, значит, смотрите, хотел еще вернуться к вашим достижениям. У вас 18 филиалов. Mm. Все верно? И да. 30 лет, насколько я понимаю, исполнилось филиальной сети. 
Да, в этом да. году, в, кстати говоря, в 24-м, потому что а в 94-м году мы открыли первый свой, первое свое представительство, тогда так они назывались все, угу. в Нижнем Тагиле. Есть ли у вас планы по расширению филиальной сети, или, может быть, наоборот, это будет, знаете, такая работа на упрочнение ее? Да, ну вот вы правы, потому да? что сейчас мы занимаемся не количественными вещами, а качественными. То есть вот та поликлиника, про которую мы с вами говорили, это один из вот собственно, филиалов наших ведь, uh -huh. он просто вот когда-то располагался на площадке в 300 квадратных метров, а сейчас на, на, на полутора тысячах располагается. Uh -huh. В шикарном совершенно месте, э, шикарными бытовыми, так скажем, условиями, прекрасными интерьерами, воздухом uh -huh. и так далее. То есть он не похож, конечно, на больницу, на поликлинику совершенно. какой-то такой досуговый центр uh -huh. больше. Чем, чем лечебная организация. Вот. Поэтому вот этим мы заняты. То есть мы сделали проекты новых клиник уже с хирургией. Проекты готовы, даже осмечены. И, собственно, они ждут своей инвест-программы, когда она стартует. Эти вопросы сейчас тоже обсуждаются. Я думаю, что, может быть, первый стартанет это как раз Нижний Тагил, который будет переезжать. Mm -hmm в другое здание, потому что там мы оперируем в Нижнем Тагиле. Ну, в рамках города, конечно же. Да, но в Нижнем Тагиле ситуация такая, что надо количество нашей помощи, ну, делать там операции надо ну, примерно в два с половиной раза больше, чем сегодня мы можем. На старой площадке невозможно. невозможно да. Да. Угу. Поэтому такие задумки есть, планы есть, мы к ним готовимся, обсуждаем, встречаемся, были встречи с инвесторами. Ну, вот сейчас идет, так сказать, взаимная проработка. Uh -huh. То есть ведь любой проект, он должен быть выгоден. Двум, uh -huh. двум сторонам тогда, uh -huh. тогда это состоится. Uh -huh. <laughs> вот так. Uh -huh. Ну и потом не только это. там, Допустим, вот э, начинаются там дела по новой детской поликлинике в Академическом районе. Но ну, это с нашим давным партнером Атомстройкомплексом. Мы сделали с ними несколько проектов. Последний проект, кстати говоря, вот эта поликлиника новая. Uh -huh. Это с атомстройкомплексом совместно. Вот сейчас вот мы детскую вместе сделаем в академическом. Эта работа тоже продолжается. Так что uh -huh. надеюсь, что через пару лет мы в академическом мы точно откроемся. Через пару лет это, это точно уже. Хорошо. Про культуру, про культуру и спорт давайте поговорим. Потому что, насколько я понимаю, а, хороший, хороший работодатель, это сейчас вообще реально тренд, очень многие прокачивают свой HR-бренд, так сказать, да? Да, как, что они прокачивают? HR-бренд. Ну, так это называется. Нет, кроме шуток. Насколько я понимаю, у вас проводятся и культурные мероприятия, и спортивные в том числе. Да, и какой-то кубок по хоккею есть? Кубок Гиппократа кубок есть. Гиппократа? Для, по хоккею для, для медицинских команд. Так. То есть он проходит в Сочи на Олимпийской арене. Мы участвовали в прошлом году третий раз. И мы играли за золото в прошлом Ух году. Ты. То есть и мы проиграли на последних минутах московской команде. Жалко, но это большой успех, потому что позапрошлом году мы были пятые, а в прошлом году мы были вторые. То есть это круто. Вообще. Возникает у, у, у человека вопрос. Микрохирургия и хоккей, жесткая игра. Играют, играют одни и те же люди. Как? Мало того, значит, в хоккейной команде в этой, значит, допускается к игре только э, врачи с действующим сертификатом. То есть это, это значит, что играют практикующие врачи все. 